ওকে সো এই ভিডিওতে আমরা একটা টপিক নিয়ে কথা বলতে চাই সেটা হলো বেসিক তো অনেক সময় দেখা যায় যে যখন আমরা স্টুডেন্টদেরকে পড়াতে চাই তখন সে যখন কোনো একটা কিছু পারে না আমরা বলে দেই যে তোমার বেসিকের সমস্যা তোমার বেসিক্সটা একটু স্ট্রং করতে হবে বা অনেক সময় স্টুডেন্টরাও আমাদেরকে এভাবে বলে যে ভাই আমি এই জিনিসটা বুঝতে পারতেছি না আমার বেসিকের একটু সমস্যা হচ্ছে এটা যদি একটু ভালোভাবে বুঝাই দিতেন তাহলে ভালো হইতো বাট কথা হলো এই যে বেসিক যে জিনিসটা আছে না এটা কিন্তু অনেকটা ভেগ এবং কিছুটা সাবজেক্টিভ আর ভেগ বলতে কি বোঝাচ্ছে যে এটার মিনিংটা একটু ধোয়া সাধারণের হ্যাঁ একদম কংক্রিট কোনো মিনিং নাই যে বেসিক বলতে আমি এই জিনিসটাই বোঝাচ্ছি আর সাবজেক্টিভ বলতে কি এটা ব্যক্তি টু ব্যক্তি নির্ভর করে যেমন যখন আমি বেসিক কথা বলি যে তোমার বেসিকের সমস্যা তখন কোন স্টুডেন্টকে বলছি সেটার উপর বেস করে তার অর্থ কিন্তু ডিফারেন্ট হয় আমি যেটা করি আমার পার্সপেক্টিভে আমি যখন বলি স্টুডেন্টদেরকে যে তোমার বেসিকের সমস্যা তখন আমি মোটামুটি তিনটা জিনিসকে মিন করি একটা হচ্ছে তার প্রি রিকোয়েস্টেড একটা নলেজ নাই মানে কোনো একটা জিনিস বোঝার জন্য আগে থেকে এই জিনিসটা জানা থাকতে হবে সেরকম কিছু একটা তার জানা নেই ঠিক আছে দুই নম্বর হলো যে টপিকটা আমি পড়াচ্ছি সেই টপিকটা নিয়ে তার এখন একটা বিগ পিকচার বা একটা জিস্ট ধারণা তৈরি হয়নি আর তিন নম্বর হলো সানে নজুল এই জিনিসটা সে এখনো জানে না ঠিক আছে তো এই তিনটা জিনিস ইউজুয়ালি দেখা যায় এবং লাস্টের যে জিনিসটা না সেটা স্পেশালি আমি দেখি যা আমি যখন ইউজ করি তখন আমি ফিজিক্সে এই জিনিসটাকে অনেক বেশি ইউজ করি ফিজিক্সের কনটেক্সটে এই জিনিসটা আরও বেশি রেলেভেন্ট কিন্তু অন্য দুইটা কিন্তু সব কনটেক্সটে মোটামুটি রেলেভেন্ট থাকে তো এটাকে আমার মনে হয় যে কিছু উদাহরণ দিয়ে বোঝানোটা একটু বেশি সহজ হবে বা একটু বোধগম্য হবে জিনিসটা বোঝানো তো আমি একটা উদাহরণ নেই মনে করো যে এখানে একটা স্টুডেন্ট আছে স্টুডেন্টটা হলো একটা স্টিকম্যান তার হাত আছে পা আছে আর কিছু নাই ব্রেনও থাকতে পারে যা আমরা একটা ব্রেন দেই ইউজুয়ালি বেশিরভাগ স্টুডেন্টের ব্রেন থাকে না যেমন আমারও নাই যাই হোক সমস্যা নেই এখানে ধরলাম যে একটা ব্রেনই স্টুডেন্ট আছে তো সেই যে স্টুডেন্টটা সেই স্টুডেন্টটা এখন কি করলো মাত্র এসএসসি পাশ করলো ভালো কথা এসএসসি পাশ করলো পাস করার পর সে কলেজ অ্যাডমিশন দিল অথবা দিল না যেমন চট্টগ্রামে আমরা কলেজ অ্যাডমিশন দিতাম না আমরা ডিরেক্ট এইচএসসির যে রেজাল্ট সেই রেজাল্টের উপর বেস করে কলেজে ঢুকে যেতাম তো লেটস সেই সে একটা এইচএসসি এক্সাম এইচএসসির জন্য সে একটা কলেজে ভর্তি হলো কলেজে অ্যাডমিশন দিল কলেজে অ্যাডমিশন নেওয়ার পর কী করবে কলেজে অ্যাডমিশন নেওয়ার পরে সে নতুন নতুন অনেকগুলো বই পাবে সো লেটস সেই আমার এখানে সে এখন একটা বই পেলো সেই বইটা হলো ফিজিক্সের বই ঠিক আছে তাহলে এখানে পেল কোনটা ফিজিক্স এর বই স্যার তাকে বলছে যে এই বইটা কিনতে সে কারণে সেই বইটা কিনলো ভালো কথা কেনার পরে এখন সে কী করলো একটা চ্যাপ্টার খুললো এই চ্যাপ্টারটা হলো ক্যালক নিউটনিয়ান মেকানিক্স সে নিউটনের বিশাল ভক্ত আপেল পড়ার কাহিনী শুনে সে অনেক বেশি উজ্জীবিত বা উৎসাহী উৎসাহিত তাই সে এখন নিউটনিয়ান মেকানিক্স পড়বেই পড়বে ওরা একদম ভাজা ভাজা করে ফেলবে ওকে তো ভালো কথা তার নিউটনিয়ান মেকানিক্স সে পড়া শুরু করলো পড়ার সময় আমি কি করলাম তাকে কয়েকটা জিনিস অলরেডি পড়াই ফেললাম সেটা কি সেটা হলো ফার্স্ট ল আমি তাকে পড়ালাম সেকেন্ড ল আমি তাকে পড়ালাম এবং থার্ড ল আমি তাকে পড়ালাম পড়ানোর পরে আমি একটা টপিকে আসলাম সেটা হলো কেন্দ্রমুখী বল তো কেন্দ্রমুখী বলের টপিকে আমি আসলাম বললাম যে এখানে একটা বস্তু আছে সেই বস্তুটা দেখো বৃত্তপথে ঘুরছে এভাবে ঠিক আছে বস্তুটা কী করতেছে বৃত্তপথে ঘুরতেছে কীভাবে ঘুরে এই দিক বরাবর তার একটা স্পর্শকীয় ভেলোসিটি ভি আছে এই অবস্থায় তার উপর দুইটা বল কাজ করতেছে একটা বল হচ্ছে কেন্দ্রের দিক বরাবর যেটাকে আমরা বলি কেন্দ্রমুখী বল এফ সিপি বা সেন্ট্রি পেটাল ফোর্স আর একটা হলো বাইরের দিক বরাবর সেন্ট্রি ফিউগাল ফোর্স এফ সি এফ তারপর আমি বললাম যে এই দুইটা বলের ক্রিয়ায় বস্তুটার উপরে লব্ধি কোনো বল থাকে না না থাকার কারণে বস্তুটা কী করতে পারে এরকম গোল গোল করে ঘুরতে পারে এখন এই জিনিসটা আছে যদি বিশ্বাস করে নেয় তাহলে আমি বলবো তার বেসিকের সমস্যা আছে এখন এই যে আমি বললাম যে বেসিকের সমস্যা আছে এটা তার আমি এইখানে কোনটাকে মিন করলাম ভালো বেসিকের সমস্যা আছে তো বুঝলাম বাট কোনটাকে মিন করলাম আমি এখানে মিন করেছি যে তার বিগ পিকচারটা তে একটা সমস্যা আছে সমস্যাটা কি দেখো একটা বস্তুর উপরে যখন দুইটা বল কাজ করে তার উপর কি কোনো লব্ধি বল থাকবে আর সমান মানের বল যদি হয় লব্ধি বল কিন্তু থাকবে না তো লব্ধি বল যদি না থাকে তাহলে বেগের পরিবর্তন হওয়ার কোনো চান্স আছে না বেগের তো পরিবর্তন হওয়ার কথা না কারণ বল যদি থাকে তাহলে বেগের পরিবর্তন হবে বল যদি না থাকে তাহলে বেগের পরিবর্তন হবে না এটাই তো বল রাইট বল কি বল হচ্ছে যা বস্তুর বেগের পরিবর্তন করে সে স্থির থাকলে তাকে গতিশীল করে গতিশীল থাকলে স্থির করে অথবা আস্তে আস্তে তার গতি কমায় দেয় অথবা আস্তে আস্তে গতি বাড়ায় দেয় মানে মেইন কথা হচ্ছে তার গতির পরিবর্তন করে তো এখানে বস্তুরা যদি গোল গোল করে ঘুরে ঘুরলে কি হবে একটা সময় সে এখানে আসবে এখানে আস
তাহলে আমি যে কথাটা বললাম সেটা কি তার মানার কথা ছিল যে দুইটা বল আছে তাতে লব্ধি শূন্য তাই আমার বস্তুটা মৃত্যুপথে ঘুরতেছে এটা কিন্তু তার মানার কথা ছিল না তাই সে যখন মেনে নিয়েছে আমি বললাম যে তোমার বিগ পিকচারটা নাই তুমি এখনও জানোই না যে বল জিনিসটা কি সে কিন্তু এই জিনিসগুলো জানে যে এ ফিজিক্যাল স্ট্রে এম এ এই সূত্রটা সে জানে ইনফ্যাক্ট এই সূত্র দিয়ে সে অনেকগুলো অঙ্ক করতে পারে বাট সে এটা জানে না যে বেগের সাথে বলের কি সম্পর্ক বল না থাকলে যে বেগের পরিবর্তন হওয়া সম্ভব না এই জিনিসটা সে এখনও বুঝতে পারে নাই এটা হলো একটা জিনিস তো মনে করো সেই জিনিসটা মানলো মানার পর বললো যে ভাই ঠিক আছে একটা বস্তুর উপর দুইটা বল কাজ করতেছে তাহলে তো বস্তুটা সরার কথা না এরপর আমি জিজ্ঞেস করতাম যে দেখো এই যে সেন্ট্রি পেটাল ফোর্স আর সেন্ট্রি ফিউগাল ফোর্স এগুলো কি ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বল সে বলতো হ্যাঁ এগুলো ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বল তখন আমি বলতাম যে আবার তোমার বেসিকের সমস্যা আছে এবার বেসিকের সমস্যা বলতে আমি কি বুঝাচ্ছি সে এখনো জানে না যে নিউটনের থার্ড ল কি নিয়ে কথা বলে থার্ড ল আমাদেরকে বলে যে একটা বস্তু যদি আরেকটা বস্তুকে ধাক্কা দেয় তাহলে অন্য বস্তুটা প্রথম যে যে বস্তুটা আছে সেটাকে একটা ধাক্কা দেবে তার মানে ক্রিয়ার সাথে আর একটা প্রতিক্রিয়া আসবে বাট ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া কিন্তু একই বস্তুর উপরে কাজ করবে না তাহলে সে যখনই আমাকে বললো যে এখানে যেই বস্তুগুলো আছে একটা বস্তু সেই বস্তুর উপরে দুইটা বল কাজ করতেছে এবং এই দুইটা হচ্ছে ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া জোড়া তখনই কিন্তু তার বেসিকের সমস্যা আছে কারণ সে জানোই না যে বেসিক সূত্রটা কি বেসিক্যালি নিউটন কি বোঝাতে চাইছে তো এই ধরনের একটা সমস্যাকে আমরা কি বলতে পারি তার বেসিকের সমস্যা তো এখানে দুইটাই আমরা কি দেখলাম দুইটাই আমরা দেখলাম যে তার একটা বিগ পিকচার ধরতে বা পুরো জিনিসটাকে গ্রাস করতে একটা সমস্যা হচ্ছে লেটস একটা ম্যাথের এক্সাম্পল দিই যেমন মনে করো কাউকে আমি ক্যালকুলাস পড়ানো শুরু করলাম ক্যালকুলাস পড়াতে পড়াতে তার সামনে একটা কোয়েশ্চেন আসলো কোয়েশ্চেনটা হলো এরকম যে একটা বৃত্তের সমীকরণ এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়ালস টু ফাইভ স্কোয়ার এই বৃত্তের ওয়ান কমা টু রুট সিক্স বিন্দুতে বেশি কিনা কে জানা হইতেই পারে সমস্যা নেই বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ নির্ণয় করো ওকে তাহলে আরেকবার একটা কার্ভের ইকুয়েশন আমাকে দিয়ে দিয়েছে দেওয়ার পর বললো যে ওই কার্ভের এত বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ বের করো এখন স্পর্শকের সমীকরণ বের করতে দিলাম সে কি করলো চালাক মানুষ গাইড কিনছে গাইড কেনার পর গাইডের ভিতর সলিউশনটা দেখলো দেখার পরে সে দেখলো যে ওখানে একটা চিত্র আঁকা আছে এরকম এটা হলো আমাদের এই যে বৃত্তটা আছে সেটা সমীকরণ তো সমীকরণটাকে একটু মার্ক করে রাখি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়ালস টু ফাইভ স্কোয়ার তো সেটার উপরস্থ একটা বিন্দু এরকম দেখানো আছে মানে গাইডের যে সলিউশন দেখছে সেখানে তো সেখানে দেওয়া আছে ওয়ান কমা টু রুট সিক্স তারপরে এরকম করে একটা স্পর্শক টান আছে তো স্পর্শক টানার পরে বিভিন্নভাবে সলিউশন করা যেমন প্রথমে কি করবে এটার ডিওয়াই ডি এক্সটা বের করবে সো ডিওয়াই ডি এক্সটা বের করে দেখলো সেটার ভ্যালু আসলো মাইনাস এক্স ওভার ওয়াই তারপরে ওয়ান কমা টু বিন্দুতে ডিওয়াই ডি এক্সের মানটা বের করছে কেমন জানি হ্যাঁ কমা টু রুট সিক্স এই বিন্দুতে কী করলো ডিওয়াই ডি এক্সের মানটা বের করলো তাহলে সেটা কত আসলো ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু রুট ওভার সিক্স এরপরে সে কী দেখলো এরপরে সে দেখলো যে ওখানে লিখছে যে সরলরেখার সমীকরণ ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ইকুয়ালস টু এম ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান তারপরে সে একটা অন্যরকম ব্যাপার দেখলো যে ওয়াই ওয়ানের জায়গায় এই বিন্দুটা বসাইছে টু রুট ওভার সিক্স এম এর জায়গায় কেন জানি এম এর জায়গায় কেন জানি ওয়ান বাই টু রুট ওভার সিক্স বসাই দিছে আর এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান যে আছে এক্স ওয়ানের জায়গায় সে ওয়ান বসাইল তো তারপরে পরের দিন সে আসলো আসার পর আমাকে কোয়েশ্চেন করলো যে ভাই সবই তো বুঝলাম কিন্তু এখানে ঢালের জায়গায় যে মাইনাস ওয়ান বাই রুট টু টু রুট ওভার এক্স এটা বস সিক্স এটা বসাইলো এটা আমি বুঝতে পারিনি তখন আমি বলবো যে ভাই তোমার তো ভিটামিনের সমস্যা নাই থাকলে তো আমি ঠিক করতে পারতাম তোমার তো সমস্যা বেসিকে এখন বলো কেমনে ঠিক করবো তো এখন আমি যে বললাম যে তার বেসিকের সমস্যা এইটা বলতে আমি কি বুঝাইতে চাচ্ছি এটা বলতে আমি বোঝাতে চাচ্ছি যে তার একটা প্রি রিকোয়েস্টেড নলেজ নাই মানে এই জিনিসটা তার নাই দুই নম্বর হলো তার সানে নজুলটাও জানা নাই সানে নজুল মানে কি সানে নজুল মানে হলো পটভূমি প্রেক্ষাপট কোন জিনিসের বেশি সেই জিনিসটা তৈরি করা হয়েছিল এমন একটা জিনিস আমি অ্যাটলিস্ট ওইটা বোঝাচ্ছি এখানে প্রি রিকোয়েস্টেড নলেজ নাই বলতে আমরা কি বোঝাচ্ছি যে তার জানার কথা আগে থেকেই এই অঙ্কটা করার আগে যে ডিওয়াই ডি এক্স বা কোনো একটা ফাংশনের ডেরিভেটিভ মানে যে কোনো পয়েন্টে ঢালের ফাংশন তো এখন আমি যখন এই পয়েন্টটা বসাইছি ওই ঢালের ফাংশনে তখন ওই পয়েন্টে ঢাল কত সেটা আমি পেয়ে গেছি তার মানে আমার এই জিনিসটা যে ঢাল হবে সেটা তার একটা প্রিড কোয়েসেড নলেজ হওয়ার কথা তার এটা জানার কথা এবং এটা সে জানবে কিভাবে এটা সে জানবে যখন সে ডেরিভেটিভ জিনিসটাকে সেটাকে বুঝবে এবং সেটা বোঝার কথা কখন যখন তাকে ডেরিভেটিভটা পড়ানো
যে না আমি রুট কজটা জানি কেন এই জিনিসটা এরকম হচ্ছে তো তখন আমি তাকে কি বলবো যে ভাই এই জিনিসটা যেহেতু তুমি বুঝো নাই তোমার বেসিকের সমস্যা তখন আমার একদম ফিরে যেতে হবে শুরুতে যে দেখো এই কারণে এই কারণে এই কারণে ডিওয়াই ডিএক্স মানে আসলে কি হয় ফাংশনের ঢাল হয় আরেক ধরনের সমস্যা থাকতে পারে তখন সে আমাকে বলতে পারলো যে ভাই সব কিছু তো বের করলাম সলিউশন টলিউশন এখান থেকে একটা সরল রেখার ইকুয়েশন এসে পাইছে সামথিং ইকুয়াল টু জিরো একটা সরল রেখার সমীকরণ এসে পাইছে বাট সে বুঝতেছে না যে এইটা কেমনে সেই সরল রেখাটা এই যে হলুদ যে রেখাটা আছে এইটা কেমনে যে সরল রেখা এটা সে বুঝতেছে না কোনোভাবে তখন আমি কী বলবো যে ভাই তোমার বেসিকে সমস্যা আছে এখন কোন ধরনের বেসিকের সমস্যা এখন হচ্ছে তার একটা প্রি রিকোয়েস্টেড নলেজ নাই কোন প্রি রিকোয়েস্টেড নলেজ দেখো এই জিনিসটা তার সিক্স সেভেন এইট নাইন এই চারটা বছরের কোনো না কোনো সময় তার পড়ে ফেলার কথা যে কোনো একটা বক্ররেখা যদি থাকে সেই বক্ররেখাকে একটা সরলরেখা যদি একটা বিন্দুতে ছেদ করে এবং এমনভাবে যদি ছেদ করে যাতে ওই বক্ররেখার ওই বিন্দুতে ঢালটা সরলরেখার ঢালে সমান হয় তাহলে ওই সরলরেখাকে আমরা কি বলবো এই বক্ররেখাটার ঢাল বলবো দেখো স্পর্শ করার জন্য কিন্তু একটা বিন্দুতে ছেদ করতে হবে এমন কোনো কথা নেই যেমন মনে করো এরকম একটা বক্ররেখা এই একটা সরলরেখা আমি আঁকলাম একটা বিন্দুতে ছেদ করছে হয়েছে এটা স্পর্শ এটা কিন্তু স্পর্শ হয় নাই স্পর্শ করার দুইটা শর্ত একটা হচ্ছে একটা বিন্দুতে ছেদ করতে হবে একটা বিন্দুতে ছেদ করা মাস্ট দুই নম্বর হচ্ছে ওই বিন্দুতে বক্ররেখার যে ঢাল সেটাকে ওই সরলরেখার ঢাল হইতে হবে তার মানে আমি যদি এমন একটা সরলরেখা আঁকি তাহলে সেটা কি হবে স্পর্শ হবে ওকে তো এই লাল রেখাটা যে আমাদের এই বক্ররেখাটা স্পর্শ এই জিনিসটা কিন্তু তার এখন বোঝার কথা না এটা তার প্রি রিকোয়েস্ট একটা নলেজ হওয়ার কথা যেটা এই ক্লাসেরও আগে তার জানার কথা তো এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের জিনিস যেগুলো তার আগে জানার কথা বাট পুরো জিনিসটা সম্পর্কে একটা বিগ পিকচার তার নাই অথবা জিনিসটা আগে কি বা জিনিসটার অরিজিন কোথায় সেই জিনিসটা তার বোঝা নাই এই ধরনের জিনিসগুলো থাকলে তখন আমরা বলি যে তার বেসিকে সমস্যা আছে যেমন লাস্ট একটা এক্সাম্পল দিতে পারি এটা হচ্ছে আমাদের ফিজিক্সের এক্সাম্পল সেই ফিজিক্সের এক্সাম্পলে দেখবা যে কাজ বের করা যে ফর্মুলা সেখানে দুইটা জিনিস আছে একটা হলো কাজ বের করার ডিরেক্ট ফর্মুলা ডাব্লিউ ইজিকলস টু এফ ডট এক্স এবং অনেক সময় এটাকে আমরা আবার এই রকম ইন্টিগ্রেশন ফর্মেটে প্রকাশ করে থাকি যে এফ ডট ডি এক্স এখন অনেকের যে সমস্যাটা থাকে সেটা হলো তারা প্রথমে এটা বুঝে না যে এফ ডট এক্স এখানে কেন কোন জায়গা থেকে আসলে ডটটা আসলো সেটা সে বুঝে না তো এই যে ডটটা কোন জায়গা থেকে আসলো এটা কিন্তু তার একটা বেসিক নলেজ হওয়ার কথা দুই নাম্বার সে পার্থক্য করতে পারবে না যে কখন কোনটা কি ইউজ করতে হবে এই যে পার্থক্য করতে না পারাটা এটাও তার একটা বেসিকের সমস্যা এই জিনিসগুলো আসলে সে নিজে বিল্ড আপ করতে পারবে না এটা তাকে কেউ একজন বিল্ড আপ করে দেওয়ার কথা অথবা কোনো একটা বই থেকে তার পড়ে ফেলার কথা তো এই বেসিকের কথাগুলোতেও কিছু পার্থক্য আছে কিছু বেসিক হচ্ছে নিজে নিজে বিল্ড আপ করার কথা যেমন এই যে জিনিসগুলো স্পর্শক যে হয় এটাকে একটু বসানোর পরে তারপরে তার বসার কথা যে না এই জিনিসটা তো হওয়ারই কথা নিজে নিজে রিজনিং করে বের করে ফেলা যেত তারপরে এই যে জিনিসগুলো সেগুলো আবার নিজে নিজে রিজনিং করে বের করাটা একটু কষ্টের তাই এটা কেউ একজন তাকে বুঝিয়ে দেওয়ার কথা ছিল তো এই ধরনের বিভিন্ন সমস্যা থাকতে পারে যে সে প্রি রিকোয়েস্টেড কোনো একটা নলেজ জানে না অথবা তার কোন জায়গা থেকে জিনিসটা অরিজিনেট হলো সেই জিনিসটা তার জানা নেই অথবা পুরো জিনিসটা তার পড়া শেষ এবং সে এখনও বিগ পিকচারটা ধরতে পারছে না যেমন ক্যালকুলাস পুরোপুরি পড়া শেষ হয়ে গেছে বাট সে এখনও জানে না যে ক্যালকুলাসে যে চেঞ্জ হচ্ছে এমন বিষয়গুলো নিয়ে পড়া হচ্ছে তো এই ধরনের বিভিন্ন সমস্যা থাকলে আমরা তখন বলি যে তোমার বেসিকের সমস্যা আছে এবং ওইটাকে তোমার ঠিক করা লাগবে তো আশা করি আমরা মোটামুটি বুঝতে পেরেছি যে বেসিক বলতে আমরা কি বুঝাই পরবর্তীতে হয়তো কোনো একটা ভিডিওতে এই বেসিকগুলোকে কীভাবে বিল্ড আপ করা যায় বা ডেভেলপ করা যায় সেগুলো নিয়ে আমার কথা বলবো আপাতত এই ভিডিওটা এতটুকুই থাকলো